真，女孩却笑他，就是我找他。这个问题啊，谢谢。呃，给我来一杯黑俄罗斯。黑俄罗斯，好，我也是。好，给大家一杯果汁。果汁，我不想喝果汁。那就喝茶。今天这么大的日子，我就不能喝杯酒吗？这做饭手是什么呀？呃，柠檬芝加凤梨汁。你给我来一杯。好，稍等。大家好，我是四号桌的客人。谢谢，不客气。我就要跟同样在四号桌的我的男朋友东旭分手了。我们从大学毕业走到今天，五年的时间真的很难得。我想对他说，东旭，你很酷，也很有才华。最重要的是，你让我很有安全感。我爱你。他爱他干嘛要分手啊？这个应该能想出一百个理由吧？哼，能说出理由的那都叫借口。反正也就是餐厅的噱头。为什么？因为他们台风很专业。说要来一个正式的告别吗？我上次来觉得这儿环境挺好的，还有人唱歌，气氛不好。这也就是人餐厅营销的点子，台上那俩肯定是托。为什么？因为台风很专业，表演痕迹才是。真的是非常的感动，在此前的启示下，我们现场提议，有没有哪一位男士愿意上台表演一段，把自己的女伴感动？我们就赠送一杯长岛冰茶，有没有人愿意试一试的？有没有？可以举手示意我。如果不能感动，两人只要成功接吻，我们也赠送一杯。我，我，我，对不起。表演仅限男士，我给他报名。女朋友这么积极，肯定是想喝酒。她竟然喝的是心酸分手，那么就是要接吻了。看来这一位先生是真不会唱歌。刚才的那一位女士，既不是想要喝酒，也不是想要接吻，她只是恶作剧罢了。不好意思，让大家久等了。这首歌送给你，二十二号桌的简妍小姐。她是从东京来到上海的，算是因为我来的。这段时间，我们两个人相处的还算融洽吧。有几句话我一直没有对你说过，借这个机会我想告诉你，你很漂亮，很聪明，最重要的是，你很善良。我希望你不要变，但是让我知道你不会变。
最后一句是：“我不是多儿。”你知不知道，思念一个人的滋味，就像喝了一杯。冰冷的水，然后用很长很长的时间，一颗一颗流成热泪。你知不知道，寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？你知不知道，痛苦的滋？想忘记谁？你知不知道，忘记一个人的滋味，就像欣赏一种残酷的美，然后用很小很小的声音告诉自己坚强面对。你知不知道，寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？你知不知道，痛苦的滋味？痛苦是因为想忘记谁？这个告别非常正式，而且非常隆重。干杯！嗯，我去，这心酸，分手也太酸了吧！我你不怕酸啊？
其实我今天晚上本来是想领你来这儿的。